സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാലുപേർ കാസർഗോഡും ഒരാൾ വീതം പാലക്കാട് മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലകളിലുമുള്ള ആളുകളാണ് രോഗബാധിതർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നാലുപേരും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നയാൾക്കാണ് മലപ്പുറത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നയാൾക്ക് വയനാട്ടിൽ പതിനൊന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞിന് രോഗബാധയുണ്ടായത് കോവിഡ് മുക്ത ജില്ലയായി മാറിയ ശേഷം ആദ്യ രോഗിയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള കുട്ടിക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോന്നി തണ്ണിത്തോട്ടിലെ മേടപ്പാറ നിവാസികളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയ കടുവ വടശ്ശേരിക്കര മണിയാറിലെത്തിയതായി വനം വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ മണിയാർ വട്ടമൂട്ടിൽ സ്വദേശിയുടെ പശുകിടാവിനെ കടുവ പിടിച്ചതോടെയാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ സ്ഥിരീകരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് വടശ്ശേരിക്കര മണിയാർ സ്വദേശി രാജന്റെ വീട്ടിലെ പശുക്കിടാവിനെ കടുവ കൊന്നത് ബഹളം കേട്ട് വീട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ കടുവ ഓടിപ്പോയതായി ഗൃഹനാഥൻ പറയുന്നു രാത്രിയിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടരയായപ്പോൾ കൂട്ടിലെ വളരെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളങ്ങളും കേട്ടു അത് അത് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പിന്നെ ഏതാണ്ട് എരുത്തോടിൻ്റെ ആ ആ പുലി പിന്നെ കടുവ കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറി ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് കടുവ ആയ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമായ തണ്ണിത്തോട്ടിൽ നിന്നും മണിയാറിലേക്ക് കടുവ എത്തിയതാകാമെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ നിഗമനം ഇരയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കടുവ വീണ്ടും തിരികെ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പശുക്കിടാവിന്റെ ജഡം സംസ്കരിക്കാതെ കെണിയൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വനപാലകർ ഇതിനിടയിൽ പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് മണിയാർ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിന് സമീപം കടുവയെ കണ്ടതായും സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു അതിഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനമന്ത്രി വന്ന യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മയക്കുവടി വെക്കാനും അനി മയക്കുവടി വെച്ചിട്ടും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കടുവയെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനും വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പന്നിയെ വെടിവെക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടും നമ്മുടെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പന്നിയെ വെടിവെക്കാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കടുവയെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമ്പോഴും മണിയാറിന്റെ സമീപ പ്രദേശമായ കൊടപ്പനക്കുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ പുലിയിറങ്ങിയതും പ്രദേശവാസികളെ ഭീതിയിലടുത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോന്നി തൊടുപുഴയ്ക്ക് സമീപം നാഗപ്പുഴയിൽ രണ്ടു വീടുകൾക്ക് നേരെ മദ്യപ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണം മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുപേർ പിടിയിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ആറംഗ സംഘം കുമാരമംഗലം സ്വദേശി രാജൻ ബാബുവിന്റെയും മകന്റെയും വീട് ആക്രമിച്ചത് വീടിന്റെ ജനലുകളും ഇരുചക്ര വാഹനവും തല്ലി തകർത്തു ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു ആക്രമണത്തിന് ശേഷം കുമാരമംഗലം കനാലിന് സമീപം പരസ്യമായി മദ്യപിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കിയ സംഘത്തിൽ രണ്ടുപേരെയാണ് തൊടുപുഴ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബാലു ഉണ്ണി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് മറ്റു പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ് കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരി തടപ്പറമ്പ് കോളനിയിൽ സംഘർഷം കോളനിയിലെ ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാനെത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത് എട്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കോളനിയിൽ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിച്ച വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാൻ പൈപ്പ് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെത്തിയതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത് പൊതു ടാപ്പ് മാറ്റാനാകില്ലെന്ന് അറിയിച്ച് കോളനിവാസികൾ സംഘം ചേർന്നു തുടർന്ന് നടന്ന സംഘർഷത്തിലാണ് എട്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ കെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പേ വിഷബാധയുടെ വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ബി ജെ പി കൊട്ടാരക്കര നഗരസഭാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം കൊട്ടാരക്കര അവണൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്കും വയോധികരും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്ക് പേപ്പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാകാത്തതിനാലാണ് ബി ജെ പി പ്രതിഷേധിച്ചത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു പത്തനംതിട്ട സീതത്തോട് വാലുപാറയിൽ കൊമ്പനോലിൽ രാജന്റെയും ശ്യാമളയുടെയും ഇളയ മകൾ രേഷ്മയാണ് മരിച്ചത് സീതത്തോട് കെ ആർ പി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കടവിളയിലെ അനധികൃത പാറ കോറിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു വീഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പാറ ഖനനം
നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നു ബാക്ക് മുതൽ ഫ്രണ്ട് വരെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ബെണ്ട് കീറിയിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇത് ഇപ്പോഴും വെടി വെക്കുന്ന അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് വിളർന്ന് മാറി ഇരിക്കുക ഇരിക്കുകയാണ് അവർ കാശുണ്ടാക്കണോ ഒരു കാശുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകും നമ്മളിത് എവിടെ കിടക്കും മഴ ഇതാ ഇപ്പോൾ പേടിച്ച് കിടക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് വയ്യ ഇപ്പോൾ പത്തോ അറുപതും എഴുപതും പൈസയൊക്കെ ആയവരാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇനി ഒരു മാടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരണം നമ്മളെ വീടും പാറ പൊട്ടൽ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പൊട്ടലുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വിരോധമുള്ള കാര്യമാണ് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വീടുകളെല്ലാം പ്രശ്നമാണ് സ്ഫോടനത്തിൽ സമീപമുള്ള വീടുകൾ ഭൂരിഭാഗവും വിണ്ട് കയറി നൂറുകണക്കിന് ലോഡ് പാറയാണ് ദിവസവും കൊണ്ടുപോകുന്നത് വാഹനങ്ങൾ അമിത വേഗതയിൽ കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ പൊടിശല്യവുമുണ്ട് പ്രദേശത്തെ റോഡുകളും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ച സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആറ്റിങ്ങൽ ആലക്കോട് തേർത്തള്ളി കൊടോപ്പള്ളിയിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ പന്നിഭാവ് നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതമാകുന്നു നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് പഞ്ചായത്ത് അനുമതിയില്ലാതെ പന്നിഭാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കൂടപ്പുറം വാർഡിലാണ് ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ ഈ പന്നിഫാം ഓരോ പത്ത് സെന്റിലും നിരവധി വീടുകൾ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി വീടിനോട് ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ കോഴിഫാമാണ് പിന്നീട് പന്നി വളർത്തൽ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത് പന്നി ഫാമിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് നാട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടിയുണ്ടായില്ല പന്നി ഫാമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മാംസാവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും പഴകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും രൂക്ഷഗന്ധമാണ് പ്രദേശത്ത് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം പഴയ ഭയങ്കരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ട ശ്വാസം പോലും വിടാൻ പറ്റുകയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ദുർഗന്ധം മൂലം ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു രാവിലെ ആണെങ്കിലും ഉച്ചക്കാണെങ്കിലും ഭക്ഷണവും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരിക അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഛർദിക്കാൻ വരും നല്ല ഈ സ്മെൽ ഭയങ്കര ഈ മണ്ണം അടിച്ചു കറന്ന് തലവേദന അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈച്ച കൊതുക് എന്നിവയുടെ ശല്യം കാരണം പ്രദേശത്ത് രോഗങ്ങൾക്കും കുറവില്ല ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയെങ്കിലും നടപടി വൈകുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവ് നാളെ മുതൽ തുറക്കും ജില്ലാ കലക്ടറും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരികളും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം ഓരോ കടകളുടെയും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വ്യക്തമാക്കി വ്യാപാരികൾ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം ഇതനുസരിച്ച് ഓരോ കടകളിലും ഒരേ സമയം എത്ര പേർക്ക് നിൽക്കാനാകുമെന്ന് പോലീസ് വ്യാപാരികളെ അറിയിക്കും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കണം പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും കമ്പത്ത് ലൈനിലെ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരണ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളും തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചില്ല ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് വൃദ്ധയായ മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച മക്കൾക്കെതിരെ കേസ് നെടുങ്കണ്ടം താന്നിമൂട് സ്വദേശിനിയായ തങ്കമ്മയെയാണ് മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് റോഡിൽ വലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന വൃദ്ധയെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സംരക്ഷണയിലാക്കി താന്നിമൂട് ഇല്ലിക്കാനം സ്വദേശിയായ വെച്ചുതാഴത്ത് തങ്കമ്മയെ നെടുങ്കണ്ടം ടൗണിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന നിലയിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇവരെ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വിധവയായ തങ്കമ്മയ്ക്ക് നാല് മക്കൾ ഉള്ളതായും മകളുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നുവെന്നും വിവരം ലഭിച്ചു എന്നാൽ ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകേണ്ടി വന്നതിനാൽ മകൾ അമ്മയെ താന്നിമുട്ടിലുള്ള മകന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് മകനും കുടുംബവും വീട് പൂട്ടിപ്പോയതായാണ് വിവരം തുടർന്ന് മൂന്ന് ആൺമക്കൾക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ മകളുടെ അടുക്കലായിരുന്നു ഇടുക്കിയിലായിരുന്നു താമസമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മകൾക്ക് എന്തോ ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകേണ്ടതിനാൽ പുള്ളിക്കാരിയെ മകന്റെ അടുക്കലോട്ട് മൂത്ത മകന്റെ അടുക്കലോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അവർ മൂത്ത മകൻ ഇപ്പോൾ ആറാം വാർഡിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞത് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേനും അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും മകൻ ആരും അവിടെ തന്നെയില്ല അവർ വീട് പൂട്ടി എങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന തങ്കമ്മയെ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുത്ത് തൽക്കാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നീട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക്
ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാതെ പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തായത് പെരുങ്കാല മണിയാറൻ കൂടി തുടങ്ങിയ പിന്നോക്ക മേഖലയിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയ്ക്ക് അർഹരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പോലും ശൌചാലയം അനുവദിച്ചില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി പഞ്ചായത്തിന്റെ എൻട്രിയിൽ ബോർഡുകൾ നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഇതുപോലെയുള്ള ശുചിമുറികളും കക്കൂസുകളും ഇല്ലാത്ത നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകളും വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ആദിവാസി കോളനികളായ മണിയാറും കൂടിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഓലമടൽ വെച്ച് കെട്ടി ഇട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റുകളും ബാത്റൂമുകളും ഉള്ളതാണ് വൃദ്ധരും രോഗികളും ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി പേർ പലതവണ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും അധികൃതർ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് ഇടപെടണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കള്ളു ഷാപ്പുകൾ തുറക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ കഴിയാതെ കള്ളുചെത്ത് വ്യവസായം ഷാപ്പുകൾ തുറന്നാലും കള്ളുൽപാദനം പുനരാരംഭിച്ച് ഷാപ്പുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസത്തിലധികം വേണമെന്നതാണ് ഷാപ്പ് ഉടമകളെയും തൊഴിലാളികളെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിദേശ മദ്യശാലകൾ അടച്ചതിനൊപ്പം പരമ്പരാഗത കള്ളുചെത്ത് വ്യവസായത്തിനും പൂട്ടു വീണിരുന്നു കള്ളുചെത്ത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനം നിലച്ചു ഷാപ്പുകൾ ലേലത്തിനെടുത്ത് ഒരു ദിവസം പോലും തുറക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഷാപ്പുടമകൾ ലക്ഷങ്ങളുടെ ബാധ്യതയിലുമായി എന്നാൽ സർക്കാർ ഷാപ്പുകൾ തുറക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും ഷാപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇനിയും നാളുകൾ വേണ്ടിവരും ഷാപ്പ് ലൈസൻസുകൾക്ക് അവർ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന പൈസയും അതിൻ്റെ ലാഭവും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരം ഈ സീസൺ ആയിരുന്നു ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം രണ്ട് മാസക്കാലം അവർക്ക് കടകൾ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് മാർച്ച് മാസം പകുതിയായപ്പോൾ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നത് മൂലം ഷാപ്പുകൾ അടയ്ക്കുകയും അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികൾ ചെത്തു ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റു മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പുതിയ കുലകൾ ഒരുക്കി ചെത്തി കള്ളുൽപാദനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തോളം വേണ്ടിവരും ഈ സമയത്ത് മഴ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ കള്ളുൽപാദനത്തിന് തിരിച്ചടിയാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജാക്കാട് താമരശ്ശേരി നരിക്കുനയിൽ വീട്ടിൽ ചാരായം വാറ്റിയയാൾ അറസ്റ്റിൽ മുറുക്കൻകുണ്ട് സ്വദേശി ഷബീർ അലിയാണ് അറസ്റ്റിലായത് ചാരായവും വാഷും ഇവ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കാറും എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് താമരശ്ശേരി എക്സൈസ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത് എക്സൈസിന്റെ വരവറിഞ്ഞ ഷബീർ അലി ചാരായവും വാഷുമായി കാറിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പിടിയിലായത് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് നിരത്തിലിറങ്ങിയ സന്തോഷത്തിലാണ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ജീവനക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ജീവനക്കാരെ ജോലിക്ക് എത്തിക്കാൻ സജ്ജമാക്കിയതാണ് ബസ് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പലരും ജോലിക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങിയത് സജ്ജമാക്കിയ ബസ്സിൽ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ജീവനക്കാർക്കും സന്തോഷം കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സർവീസുകൾ സജീവമാക്കാനും ഈ സർക്കാരിൻ്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ജീവനക്കാരുമായാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയത് എല്ലാ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും ഉറപ്പുവരുത്തിയായിരുന്നു യാത്ര രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് വൈകിട്ട് അഞ്ചിരുപതിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് തിരിക്കും നിലവിലുള്ള ചാർജിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് യാത്രക്കാരെ മുപ്പത് യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ ഈ ഒരു ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിലവിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര കാട്ടാക്കട നെടുമങ്ങാട് വിഴിഞ്ഞം ആര്യനാട് വെഞ്ഞാറമൂട് ആറ്റിങ്ങൽ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സർവീസ് ഉള്ളത് അതേസമയം പാറശാല അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് ബസ് സർവീസ് ഗുണം ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നും പരാതിയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെയ്യാറ്റിൻകര വയനാട് മുത്തങ്ങ അതിർത്തിയിൽ കൌണ്ടറുകളിൽ കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി പാസില്ലാത്തവർക്ക് അതിർത്തി കടക്കാനാകില്ല മുത്തങ്ങ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്തെ കല്ലൂർ മിനി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെയും ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലെയും തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പതിനൊന്ന് ജീവനക്കാരെ പുതിയതായി നിയമിച്ചു ഏഴുപേരാണ് മാൽദ്വീപിൽ നിന്നെത്തിയത് ഇവരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിർത്തി കടന്നുപോയത് മുന്നൂറ്ററുപത് പേരാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് കാരണം കൌണ്ടറുകൾ രാത്രി വൈകും വരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത് കൌണ്ടറുകളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് പുതിയതായി ജീവനക്കാ
നാട്ടിലെ വീടുകളുടെ ചുവരുകൾ കൂടി മനോഹരമാകുന്ന തിരക്കിലാണിപ്പോൾ മടിക്കൈ അമ്പലത്തറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അഞ്ജലി സ്വന്തം വീട്ടിലും അയൽപ്പക്കത്തെ വീടുകളിലും വാൾ പെയിന്റ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാൾ പെയിന്റിങ്ങിന് പുറമെ റെക്സിന് ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫാൻസി ബാഗുകളും പില്ലോ കവറും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം മുഴുവനും ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ മറ്റു ചില കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കുറെ വാൾ പെയിന്റിങ്സ് പിന്നെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഓരോരോ പെയിന്റിങ് ഓയിൽ പെയിന്റ് കൊണ്ട് ഓരോരോ വർക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് സൌത്ത് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അർച്ചന പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ഓയിൽ പെയിന്റിങ് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എന്നിവയിലും മികവ് പുലർത്തുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടെ പുളിയക്കോട് എ യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത അധ്യാപകർ എൽ കെ ജി മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും വീട്ടിൽ കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു എം എൽ എ പി കെ ബഷീർ പരിപാടി ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കായി വിവിധ ഓൺലൈൻ പരിപാടികളും അധ്യാപകർ നടത്തുന്നുണ്ട് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നെൽകൃഷിക്കൊരുങ്ങി ആലപ്പുഴ പത്തിയൂരിലെ കർഷകർ ഇവിടെ എള്ള് കൃഷിയിൽ വിജയം നേടിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കുടുംബശ്രീ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് ആധുനിക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കലപ്പ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിലമൊരുക്കിയത് കായംകുളം പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡിലെ വാഴയിൽ വയലിൽ തൊഴിലുറപ്പ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നെൽകൃഷി ത്രിവേണി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നെൽവിത്താണ് വിതച്ചത് ആധുനിക കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ കലപ്പ വലിച്ച് നിലം ഉഴുതുമറിച്ചാണ് വിത തുടങ്ങിയത് പരമ്പരാഗത കാർഷിക രീതിയിലുള്ള പാടമൊരുക്കലും വിതയും പുതുതലമുറയ്ക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ആനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ കൃഷി ഇറക്കി അടുത്ത ഓണമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വിളവെടുപ്പ് നടക്ക നടത്തത്തക്ക രീതിയിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പൂർണ്ണമായി കൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പത്തിയൂർ കൃഷിഭവന്റെയും ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എള്ളു കൃഷിയിൽ നേടിയ മികച്ച വിളവിന് ശേഷം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇവർ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം നെയ്യാറ്റിൻകര ചെങ്കൽ ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പച്ചക്കറികളുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു വിളയിച്ചെടുത്ത മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളും സമൂഹ്യ അടുക്കളയ്ക്ക് കൈമാറി ലോക്ഡൌൺ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മഠാധിപതി സ്വാമി മഹേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങിയിരുന്നു തരിശായി കിടന്ന ഒരേക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടം ഒരുക്കിയത് വെണ്ട ചീര അമരിക്ക തക്കാളി പയർവർഗങ്ങൾ മുളക് തുടങ്ങിയ നിരവധി പച്ചക്കറികൾ വിളയിച്ചെടുത്തു ഇവ ചെങ്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ അടുക്കളയിലേക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര എം എൽ എ ആൻസലൻ മഠാധിപതിയിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി ആ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുവാൻ നാം സ്വയം തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങണമെന്നുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതിനൊരു മാതൃകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാമിയും ഈ മഠവും ഇവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് ചെങ്കൽ കൃഷിഭവന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ജൈവ രീതിയിലായിരുന്നു കൃഷി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കൃഷിഭവന്റെ ചെങ്കൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഇതും പിന്നെ കൃഷിഭവന്റെ പൂർണ്ണ സഹായവും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും സഹകരിച്ച് നല്ല രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരും നാളുകളിൽ കൃഷി കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാറശാല വിവിധയിനം മാവൻ തൈകൾ ഒരുക്കി മലയോരത്തെ ഒരു നഴ്സറി ഉടമ കാർശേരി ചീപ്പാംകുഴി പോയിലിൽ അബ്ദുവാണ് തന്റെ നഴ്സറിയിൽ നാൽപ്പതിലധികം ഇനം മാവൻ തൈകൾ നട്ടുവളർത്തുന്നത് കാരശ്ശേരി ചീപ്പാംകുഴി പൊയിലിയിൽ അബ്ദു ഓരോ മാങ്ങ കഴിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കും അങ്ങനെ മുളപ്പിച്ചെടുത്ത നാൽപ്പതിലധികം ഇനം മാവുകളാണ് അബ്ദുവിന്റെ നഴ്സറിയിലുള്ളത് അൽഫോൺസ കാലാപ്പാനി നാസി പസന്തു കോശേരി ആപ്പിൾ റൊമേനിയ വൈറ്റ് മൂവാണ്ടൻ സിന്ദൂരി എന്നിവയും നാടൻ ഇനങ്ങളായ ചേലൻ ഒളോർ തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെയുണ്ട് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാവ് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് മരം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മുറിച്ചു കളയണം നല്ല വെയിൽ തട്ടിയാൽ മാത്രമേ മാങ്ങ മാവ് പൂക്കുള്ളൂ മാവിൻ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടും ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ നിരാശരാകുന്നവർക്കും അബ്ദുവിന്റെ പക്
കാണാനൽപ്പം വലിപ്പക്കുറവുണ്ട് അതൊഴിച്ചാൽ സാധാരണ കോഴികളെ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ കോഴിയിട്ട മുട്ട പൊട്ടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പച്ച നിറത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമാകുമെന്ന് കരുതി ഷിഹാബുദ്ദീൻ ആദ്യം ഈ മുട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീട് അവ വിരിയിച്ചു നോക്കി സാധാരണ പോലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനുശേഷമാണ് മുട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്തായാലും നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കളർ മാറ്റം കണ്ട മുട്ട കണ്ടപ്പോ ഇവിടെ വീട്ടിൽ അവരെ കഴിക്കാതെ മാറ്റിക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം പരിശോധിച്ചപ്പോ അത് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ സാധാരണ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേടാണോ എന്ന് സംശയിച്ചിട്ട് അവർ മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പൊ അത് പരിശോധിച്ചു പോയിപ്പോ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേടൊന്നും ഇല്ല എന്നും അത് വിരിയിക്കാൻ വെച്ചു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ബാച്ച് നമുക്ക് വിരിഞ്ഞത് ഏഴെണ്ണം മുട്ടിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് ബാച്ച് മുട്ടിടാനായി ആകുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളെ ഒരുമിച്ചാണ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ കൂട്ടിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് കാരണമുള്ള ജനിതകമാറ്റമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ മുട്ടയുടെ നിറവ്യത്യാസം കളർ ചേഞ്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നതും പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യക്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നിട്ടില്ല വിശദമായ ഒരു പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സംഗതി കേട്ട് കേട്ട് അറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ മുട്ടകൾ വാങ്ങാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പ്രത്യേക ഇനം കോഴികളെ മാത്രം കൂടുതൽ വിരിയിപ്പിച്ച് മുട്ട വിതരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഷിഹാബുദ്ദീനും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം മനുഷ്യരെ കണ്ടാൽ അതിവേഗം ഓടി മറയുന്നവരാണ് കാട്ടുകോഴികൾ എന്നാൽ നാട്ടിലെ പിടക്കോഴിയുമായി സൗഹൃദത്തിലായതോടെ കാടൻ സ്വഭാവം അല്പമൊന്നും മാറ്റി കാസർഗോഡ് പീലിക്കോട്ടെ കെ വി പത്മനാഭന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ കൗതുക കാഴ്ച പിലിക്കോട് എരവലിലെ കെ വി പത്മനാഭന്റെ വീട്ടിലെത്തി അതിരാവിലെ എല്ലാവരെയും കൂകി ഉണർത്തുന്നത് ഒരു കാട്ടുകോഴിയാണ് കൂട്ടിലടച്ചിരിക്കുന്ന പിടയെ തുറന്നുവിടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കൂകൽ പിന്നെ വളർത്തുകോഴികൾക്കൊപ്പം ചിക്കി ചികഞ്ഞു നടന്ന സന്ധ്യയോടെ തന്നെ കാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും നാലു മാസം മുൻപാണ് വീട്ടിലെ കോഴികൾക്കിടയിൽ പത്മനാഭനും ഭാര്യ അനിതയും പുതിയ രംഗത്തെ കണ്ടത് ചുവന്ന പൂവുള്ള നീണ്ടു വളഞ്ഞ വാലുള്ള മഞ്ഞയും കറുപ്പും കലർന്ന ഒരു സുന്ദരൻ കാട്ടുകോഴി പകൽ മുഴുവൻ നാട്ടിലെ പിടക്കോഴികൾക്കൊപ്പം നടക്കും പൂവനെ കുറുക്കൻ പിടിച്ചതോടെയാണ് പിടകൾക്ക് തുണിയായി കാടനെത്തിയത് നാട്ടിലാണ് ചങ്ങാത്തമെങ്കിലും സന്ധ്യ മയങ്ങിയാൽ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും രാവിലെ ആറേ കാലിന് കോഴിക്കൂട്ടിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നത് കോഴിക്കൂട്ടിന്റെ അടുത്തിട്ട് അതിന്റേതായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ കോഴിനെ ഇളക്കിയാല് കോഴിയുടെ കൂടെ അത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാറ്റിനും സംരക്ഷിക്കും നല്ല ഇതിൽ സംരക്ഷിക്കും അവസാന മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാട്ടുകോഴിയുടെ പ്രകൃതമാണെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരായി നിരവധി പേരും എത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പിലിക്കോട് കോഴിക്കോട് വനംവകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പെരുമ്പാമ്പിന്റെ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞു കനോലി കനാലിന് സമീപത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പെരുമ്പാമ്പിനെയും മുട്ടകളും കണ്ടെടുത്തത് പെരുമ്പാമ്പിനെ പിന്നീട് വനത്തിൽ വിട്ടു മുട്ടത്തോട് തകർത്ത് അവർ മുപ്പത്തഞ്ച് പേർ പുറത്തു വന്നിട്ട് ദിവസങ്ങളെ ആയുള്ളൂ കനോലി കനാലിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ പെരുമ്പാമ്പിന്റെ മുട്ടകളാവാനാണ് സാധ്യത കനാലിന് സമീപം കാരപ്പറമ്പിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മുട്ടകൾ ലഭിച്ചത് പെരുമ്പാമ്പിനെയും മുട്ടകളെയും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത് പാമ്പിനെ താമരശ്ശേരി വനത്തിൽ വിട്ടു സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളാത്ത സ്ഥലത്താണ് അടവച്ചത് ചില മുട്ടകൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പെരുമ്പാമ്പിന്റെ മുട്ടയാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് ഇപ്പൊ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പത്ത് ദിവസത്തിന് മുകളിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കാട്ടുകൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യും എൺപത് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് പെരുമ്പാമ്പിന്റെ മുട്ടകൾ വിരിയാനെടുക്കുന്ന സമയം ഒരാഴ്ച വരെ ആഹാരം നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ തുറന്നുവിടാനാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം ക്യാമറാമാൻ വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് 
ലോക്ഡൌൺ സമയത്ത് ബോട്ട്ലാട്ട് ഹോബിയാക്കിയ നിരവധി പേരുണ്ട് മൂന്നാറിലെ സിസ്റ്റർ ഗ്രേസി മാത്യു ബോട്ട്ലാട്ട് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കാമെന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് ഇതോടെ നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം കുപ്പികളിൽ ചിത്രം വരച്ച് മനോഹരമാക്കുന്ന ബോട്ടിലാട്ടിനെ ഏത് രീതിയിൽ വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമാക്കാമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ കാണുന്ന മനോഹര കലാസൃഷ്ടികൾ രൂപപ്പെട്ടത് അരി പരിപ്പ് മുളകഞ്ഞിട്ട് കാപ്പിക്കുരു പേപ്പർ നൂൽ എന്നിവയൊക്കെയാണ് കുപ്പികൾ മനോഹരമാക്കുന്നതിനായി സിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായി പെയിന്റ് ചെയ്ത് കുപ്പികൾ ചേർക്കുന്നതാണ് ശ്രമകരം ബോട്ടിലാട്ടിൽ നേരത്തെ കമ്പം തോന്നിയെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനായത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണെന്ന് സിസ്റ്റർ ഗ്രേസി മാത്യു പറയുന്നു ഞാൻ ഈ പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കുപ്പി പെറുക്കി വഴിയിൽ നിന്ന് പെറുക്കി എല്ലാം എടുത്ത് കഴുകിയെടുത്തു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെയിൻറ്റും പഴയ പേപ്പറുകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവയുടെ നിർമ്മാണ രീതി പഠിപ്പിച്ച് നൽകുന്നുമുണ്ട് മൂന്നാർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക കൂടിയായിരുന്ന സിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് വിരമിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ 